boys and girls. Today, our class is about personal pronoun. ¿Cuándo puedo usar un personal pronoun? Bueno, cuando no quiero decir el nombre de la persona o cuando especifico algo. En este caso, hay, se divide en dos. The pronouns divided in two parts. En los singular y en los plural. Lo singular es cuando habla de just the one, solo de un objeto, solo de una persona. Y cuando yo digo plural es cuando hablo de muchos. Por ejemplo, aquí tengo two, o si yo hablara de cosas, puedo poner que aquí tengo muchos pencils and colors, plural. Así que vamos a comenzar con los singulares. Y lo singular es lo siguiente. I is for yo. I is for yo. I is for yo. You is for tú. You is for tú. You significa tú. He is for él. He is for él. He es él. She is for ella. She is for ella. She es ella. It is for cosa. It is for cosa. Para referirte a una cosa, un objeto, animal o cualquier cosa que no sea una persona es it. Estos son singulares. ¿Por qué? Porque solo hablan de una persona. I, you, he, she, it. En este caso puedo decir Gear is for she. Gear is for she. Y no solo la gear. Por ejemplo, en mi family, si yo me refiero a una girl, a una sister, a una cousin, que sea mujer, entonces uso she. ¿Ok? Uso she. También cuando yo hablo de mother, de mamá, o si yo hablara de abuela, abuelita, entonces para cada uno individual yo pongo she is my sister, she is my mother, she is my grandmother. Recuerda que con el she debe de ir. She is my sister, she is my mother, she is my grandma. O oh, oh, she is a girl, girl o una mujer. En el caso que uso un hombre, yo digo, The boy is he, the boy is he, the boy is he. ¿Y para qué más uso he? Para un father, cuando hablo de un brother, when I talk about grandfather o grandpa, yo uso he. Y también pongo, He is my father, he is my brother, he is my grandpa. He y she es para las mujeres o girl. Pero cuando yo hablo de solo una, una persona, una. Oh. The Bible is it, the Bible is it. ¿Por qué? ¿Por qué it? Es para cualquier objeto que no sea una persona. ¿Ok? Very good. Excellent. Y I es para yo. Yo digo, yo soy Julie. I am Julie. I am Julie. I am. Yo soy Julie. I am Julie. Y cuando yo digo, tú eres, por ejemplo, tú eres mi estudiante, tú eres mi alumno. You are my student. 
You are my student. You are my student. You are my student. ¿Tú qué me estás viendo? Tú eres mi estudiante. You are. You are my student. Estos son singular porque solamente es una persona. Oh, si yo me quiero referir de que él es Jesus. Él es Jesús. Ok, entonces tenemos que como Jesus es un, eh, se refiere a una persona masculina o un hombre, diría, he is Jesus. Ahora, queridos niños, dear boys, vamos con los plurales. We es nosotros, we are 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 nosotros. You are ustedes, hay otro you que significa ustedes. El primer you significa tú eres, mi estudiante. Estoy señalando, pero acá yo digo, you are my students. Ustedes son mis estudiantes. Hablo de muchos. You. You es ustedes. You es ustedes. Ustedes. Y el último es they. They are ellos. They are ellos. They are, muchos, ellos. Entonces yo digo, si yo acá fuera, esta niña es Julie, yo soy Julie, lo represento. Oh, y estoy con mi brother, miremos acá. Julie está con su brother y también con su baby brother. ¿Qué pronombre voy a usar? Ah, voy a usar we porque yo soy Julie y yo estoy aquí con ellos. Somos nosotros, we. Pero ahora Julie se va porque tiene cosas que hacer. Goodbye. Ahora ya no puedo ser we. ¿Por qué? Porque ya no está Julie aquí o ya no estoy yo. Entonces yo digo they, ellos. Ellos, ellos, ¿ok? Para eso se usa. Así que chicos, no se olviden y vamos a repasar la última vez. Repitan conmigo. Hay, yo. Hay, yo. yo. ¿Cómo se dice? Hay, yo. You, tú. You, tú. He, él. He, él. She, ella. She, ella. It, eso. It, eso. We, nosotros. We, nosotros. They, ellos. They, nosotros. Ellos. 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 Very good. Y nos falta el último you. you ustedes. ustedes. Very good. Let's go with your book. Ok, open your book in the page 130. 130 de su book. Y ahora lo que vamos a hacer es que seguimos viendo de persona prano. Tenemos a, you, he. Aquí tenemos a, you, he, she, it, we, they. Ok, muy bien. En este caso, aquí abajo, en the Activity 8, Actividad A, dice Write the Correct Personal Prana. ¿A qué pronombre personal está representando cada palabra? For example, a family, a la familia en general, oh, está hablando de they, porque son ellos, son varias personas. Cuando yo digo... 
a book. ¿A quién se está refiriendo a book? Ah, a un libro. Entonces, ¿qué será? ¿Qué debo de poner? I, you, he, she, it, we, or they. Aquí yo ya puse they. ¿Qué otro pronombre debo de poner con book? Muy bien. It, porque es un objeto. Entonces pongo it. Y aquí en girl, a girl, ¿a quién debo de poner en a girl? Ok, very good. No puedo poner he porque no es un hombre, sino una mujer. Entonces pongo she. Así que pongo aquí she. Ahora, haz por favor, tú solito, ¿qué pronombre representa boy? Un boy, a flower, una flor. Y donde dice my friend Anai, mi amigo y yo. ¿Quién será? ¿Qué pronombre será? Recuerda que aquí hay dos personas. Significa que son plural. Ahora en la parte de abajo ya está subrayado los nombres. Amy, Jonathan, Adam, The Dog, Mama Nai y Michael. Aquí donde dice Mama Nai está representando we, porque dice mi mamá y yo. Yo estoy en la acción, entonces es we. Aquí donde dice Michael, Michael es un nombre. Ah, oh, entonces voy a poner qué pronombre representa. Ok, very good, he. Ahora tú escribe a quién representa Amy, Jonathan, Adam. Aquí hay dos personas, acuérdate, dos personas está en plural. Y the dog. Y lo escribes en esta línea. Ok. No te olvides de enviar la evidencia. Bye, bye.